Hi friends, Namaskaram PSCF Kerala Day. Pudiyar Maths Class Lekhi Swagatham. I am Vipin Raj. Namal Anandu Jai Nudu. Kariyya Vashangal Narana PSC Parikshya Kerala Day. Ala LTC Exam Inde Maths and Mental Ability Chodyengal Discuss Iya Ana. So in Namal Dekhu Nudu. Am Dairiti Padne Nudu. Correct Aite Parne. Idi Bada Aara Am Dairiti Padne Nudu. Thiruvanthuram Malappuram Jilla Kerala Narana LD Exam Inde. Peri pati jodoh dengan video ni entah bagaimana orang dah, orang kita pagi di video ini, ini jodoh dengan orang dah, kalau pati jodoh dengan orang kita discuss ini, anak, kita ini shortcut, kalau pori baki, semua, kita discuss ini bagaimana, kita ini masa ini, dua hari tiga hari ini LD exam ini Mumbai itu, LD exam kita jodoh dengan orang kita full light itu solve ini, ada satu seri sila, ada satu kelas orang, LD exam Mumbai, ini adalah bagian main portion sila full kita cover ini, anak, itu boleh, anda kalau practice jodoh dengan orang kita telegram channel post ini, anda kita ni lekang, kita ada ini explanation ada kom, kita ada lagi ni orang orang lain tu terdetik orang orang lain kait telegram channel ini upload ini, anak, so, kita ni ada, ni ada kelas lagi boleh. आज इधर चोरी था ना तारे तंदरी की नोएल नाले भाई अंजने कल वैलिया भिन्न संख्या ये दे इन्हें लाना तारे नमक के नाले भिन्न संख्या लोटते चंडे अबो चौथी चेंज इन्हें मुंबई आदि में एप्पल सदी के नोरी कार्यम तंदरी की नोएल ऑप्शन सोंदे वेल दें चेक कीनो कारण चौथी अंदाना नाले भाई अ Betul, naal pada naal pada le, anje etroasim. So point etter nolal naal ayah bayi anje ni bela. Nama kita lawar tu orang ni kaya na. Ini ni endi ya, anje bayi etter ni bela antu dikya. Anje bayi er, naal ayah bayi mohon naal ayah bayi erak kekan tu dikya. Alai. Paksa ini benda baru kaya ni. Nama kita nak kami ini benda option sendi cah. Nama kita ni elok petel cia betul. Ini adalah kita baru metode lada. Comparison of factions. Enggan bina senggal warna le valide itu cerita dengan compare ini nana. Adin de video. Nama lo, nama channel lo already cek itu tuan deh. Adik lo content lengan lo, ini mobil le, i button lo ni klik kira lo, ni kah video lo kana. Ni kah, ni dalam lo pergi nongak. Okay, ini ada dua option lo. Orang naale by mohon ada dua option lo. Naale by air ada dua option lo. Boleh dah ajaran beri ane lo. Pas anggea, ada anje by air ada ni kah. Ada boleh beri ada anggea ada anje by pun bodoh. Ini lo okum bo, numerator, elly orang dua orang tu manja ni ane. Ini ada ane boleh tu, ini juga cah. Nampak orang pay item beri ada adi le. Ceria sengkela kan, jenis kalau berapa ni era ana, berapa ni empat ana, so ini dah airi kimi dulu lebih sengkia. Baru dah kerana beri ni, nama ada cakap, nale bay, ettum, nale bay, ondo, nale bay ondo beri ni ada nale ni ana, nale bay ettu beri ni, nale ettu baga kira ana, so ada cakap ni mungkin sila, dulu ada ni beli sengkia beri ni, nale bay ondo ni ana, atter dulu ada ni ral ke, nale bay anjenis kalau beli ni bina sengkia ni beri ni, nale bay anjenis kalau ceria sengkia ni kalau ni ana, orang ok ini dah nale bay mohon ni ada option ni, so cie ni mana direct ni mungkin ok ni ana answer beri ni betul. Baru option la nale bay air ana, nale bay air ni beri ni adil anjenis kalau beli dulu, so ni kirim, ada ni. Valia bina sengi aja, bila naale bayi ni kalau ceria bina sengi aja, naale bayi aja. So, nama option yang baru tu C option C aja, kita nama kita answer. Okay? Ini, arti jodoh ini macam, arti jodoh ini beranda tu, orang Sreni aja, onna, janda onna bayi naale, naale, aare onna bayi naale. Ini le, arti tu sengi aja, ini le, orang jodoh. So, macam mana macam, onna, arti tu, janda onna bayi naale. Alangkah janda gara ni beraya. Ini dalam le, kita asal macam, jadi onna ni le, janda gara ni, entar gudi aja. Orangnya orangnya bayi nari, alai orangnya kalau bodi. Ini, aduh, minimum naal ay. Nada juga yang dua kali nala naal ayam bo. Ibu ada orang mukkali bodi, orang dua kali le bodi, orang tiga bayi four ayat dalam tiga ay. Pinne, orang orang bodi ayat dalam naal ay. Apo orangnya tiga bayi nala ay. Ini, naal ay nala deh, ini ayar orangnya bayi nala ay. Alai, naal ay nala ayar ayam bo, dua orangnya bayi nala extra. So, ini adalah ini sengkel dalam le wittya sembilan. Ini orang orangnya kali, orangnya mukkali, dua kali, alai. Apa ini adat anda memilih? Wettya sam adat wettya sam dengan anda ikim, dua mukkala ikim, alangkah dua mona bayi nale, mona kam aran de gude, aran de gude ini dua gudi ale, satu, pina kal de gude mukkala gudi onn, apa satu onn, one bata ikim adat sengi, nama option D ya ana, answer itu beri nol, okay? Adat itu jodoh itu beri nol, n de bela kanan, beri jodoh itu beri nol, anjir anjir square, anjir raise to nol, anjir raise to aran, etc, anjir raise to two n, ini adalah point pujam pujam satu whole raise to Minus mukbang itu tuh. Kalau kita kata adiam, ini point pujam pujam meter itu macam apa? Orang per per coid itu antara point pujam pujam meter whole raised to minus mukbang dana. Kalau kita kata analogi contohnya macam ni, kalau air raised to minus n itu berapa? One by air raised to n lah. Po, 10 raised to minus 4 itu berapa? One by 10 raised to 4 lah. Ini dah lalu juga. Raised to minus itu berapa? Ini adalah one by ini dia malu. 
ആ തരത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരിക പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് മുപ്പത് ഇതിന് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഹോൾ റേസ് ടു മുപ്പത് എന്ന് പറയാം അല്ലെ കാരണം മൈനസ് താഴ്ത്തി വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിപ്പോയി ഇനി അടുത്തത് ആ പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ടിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് വേണമല്ലേ കാരണം അവിടുത്തെ ആ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായി വൺ ബൈ എട്ട് ബൈ ആയിരം ഹോൾ റേസ് ടു മുപ്പത് എന്നായി അല്ലെ ഇനി ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അടിയിൽ അംശം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് താഴെ എട്ട് ബൈ ആയിരം ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താവും ആയിരം ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സോ ഈ ചോദ്യം എന്തായി ആയിരം ബൈ എട്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ആയിരം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആയിരം ബൈ എട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഹോൾ റേസ് ടു ഒരു മുപ്പത് ഉണ്ട് ഇനി ആയിരം ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആയിരം ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ അല്ലെ എട്ടിന് ആയിരത്തിൽ എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് സോ ഇതിന് എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഹോൾ റേസ് ടു മുപ്പത് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിലും അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ട് അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് റേസ് ടു രണ്ട് നാല് ആറ് പിന്നെ ടു എന്നാണ് അടിയിലൊക്കെ അഞ്ചാണ് സോ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ആ തരത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റി വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക അഞ്ച് റേസ് ടു അല്ലെ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അൻ എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ സമം ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് എനിക്ക് ഈ അഞ്ച് റേസ് ടു എനിക്ക് കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ ഹോൾ റേസ് ടു ഒരു മുപ്പത് കൂടി ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് ഹോൾ റേസ് ടു ഒരു മുപ്പത് ഉണ്ട് ഇനി ഇനി എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെതാ വീണ്ടും വന്നു എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും അഞ്ച് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വരും അല്ലേ സോ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും അഞ്ച് റേസ് ടു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അൻ എക്സെട്ര ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് എനിക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അഞ്ചും അഞ്ചും ഇവിടുത്തെ വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നാല് അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകളല്ലേ അല്ല ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ എൻ വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക തൊണ്ണൂറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ഇൻറ്റു ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ സമം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കാം അടുത്തടുത്ത എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഏത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താവും രണ്ടാവും എൻ ഇൻ നാല് കൊടുത്താൽ എൻ പ്ലസ് വൺ അഞ്ചാവും അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ് വരിക നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇതാ പോരെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറാണ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എൻ്റെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൻ സമം എൻ സമം ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ സോ ഇത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം പോയത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് നാല് ആറ് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ അത്തരത്തിൽ റേസ് ടു ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ സമം ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെ വരുന്നത് അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും അല്ലെ അതായത്
അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിൽ വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ അളവുകളുടെയൊക്കെ തുക എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക പോലും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ഒരു ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെസ്റ്റ് ഒന്ന് വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം ത്രികോണത്തിലെ ഒരു ഈ കോണ് ഒരു നൂറ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഈ കോണ് അൻപത് നൂറ്റി അമ്പതായി ബാക്കി ഇത് മുപ്പത് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ഈ പുറത്തുള്ള കോണുകൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടോട് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് വരണ്ടേ ഇത് നൂറ്റി അമ്പതായിരിക്കും ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത് വരണ്ടേ ഇത് എൺപതായിരിക്കും ഇത് അൻപതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അൻപത് കൊണ്ട് വന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് വരണം ഇനി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കാം നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറും നൂറും ഇരുന്നൂറ് അമ്പത് മുപ്പത് എൺപത് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതായി പ്ലസ് ആ എൺപതും കൂടി വന്നാൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷേപ്പ് എന്തോ ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചതുരെടുത്താൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ എവിടെയൊക്കെ തൊണ്ണൂറാണ് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വരും സോ അതിൻ്റെയും ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ തെറ്റിക്കരുത് ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപതായിരിക്കും പുറത്തുള്ള കോണുകളുടെ തുക അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നൂറെണ്ണാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലേ സോ ആൻസർ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് വരുന്നത് എത്ര വരിക നൂറ്റി ഒന്ന് ഇട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നൂറ്റി ഒന്ന് ഇട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഹരിയും മനസ്സും ഒരേ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഹരി പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്കും മനസ്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ട് പലിശയ്ക്കുമാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ മനസ്സിന് നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ട് വർഷമാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ട് വർഷമാണെങ്കിലാണ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് നൂറ് രൂപ സോ അവർ നിക്ഷേപിച്ച തുക ഒരേ തുകയാണ് പിന്നെ പി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഏതൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയില്ല അതാണ് ചോദ്യം റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം ബൈ നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പത്ത് നൂറ് വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എന്ത് വരും നൂറ് സമം പി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്ത് വരും അതിന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം പി ഇൻറ്റു വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് സോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സോറി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം പി ആണ് സോ പി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സോ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും സോ അവർ നിക്ഷേപിച്ച തുക എന്നുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും സോ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് മറക്കരുത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ
root k എന്ന് വരും രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് റൂട്ട് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയുക വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് റൂട്ട് ടുന്റെ സ്ക്വയർ ടു വൺ ബൈ ടു സമം ആ റൂട്ട് കെ നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് കെൻ്റെ റൂട്ട് പോവും സോ കെ എന്ന് കിട്ടും സോ കെ സമം വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി കെൻ്റെ ഒരു എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വോളിബോൾ ടീമംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതം പരസ്പരം കൈ കൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര ഷേക്ക് ഹാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ആ സിറ്റു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ആറ് പേർ വീതമാണ് വോളിബോൾ ടീമാണ് സോ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടീമിലും ആറ് പേരുണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പരസ്പരം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാൾക്ക് എത്ര രീതി കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആറ് രീതി കൊടുക്കാം അത്തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആറ് ആൾക്കാരും ഇപ്പുറത്തെ ആറ് ആൾക്കാർ കൊടുക്കില്ല ഈ സൈഡിൽ ആറ് ആൾക്കാർ കൊടുക്കില്ലേ അപ്പൊ എത്ര വരും ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ ഇതേപോലെ ആറെണ്ണം കൊടുക്കും അടുത്ത ആൾ ആറെണ്ണം കൊടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആറെണ്ണം വീതം കൊടുക്കും സോ എത്രയാണ് ആൻസർ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഷേക്ക് ഇതേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ നാലാഴ്ചയ്ക്ക് നാലാണ് നാലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരാ ഇവിടെ നാലാൾ ഇവിടെയും നാലാൾ ഓരോ ആൾക്കും നാല് വ്യത്യസ്ത ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ സോ എൻ ആളുകളുള്ള ടീമിന്റെ രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഷേക്ക് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ പലിശ എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വലിയ ഇതും കിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസയാണ് പലിശ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു രൂപ ഒരു മാസം അല്ലെ ഒരു മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര രൂപയും പലിശ ഒരു മാസത്തിലേക്ക് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഒരു രൂപ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എത്ര രൂപ വരും പന്ത്രണ്ട് പൈസ പലിശ വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ മൊത്തം ഒരു രൂപ പൈസ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൈസയാണ് നൂറ് പൈസയാണ് അല്ലെ സോ നൂറ് പൈസ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് പൈസ പലിശ കിട്ടി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഐ സി ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇട്ട രൂപ നൂറ് പൈസ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഐ അല്ലെ ഒരു വർഷം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അടുത്ത് റേറ്റ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മന്ദെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക പലിശയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർഷത്തെ കണക്കിലാണ് കാര്യമായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കണക്കാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എളുപ്പം എന്താണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഒരു രൂപ അല്ല നൂറ് പൈസ എന്ന് ഞാൻ മാറ്റി ഒരു പൈസ ഒരു മാസത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പലിശ പൈസ എന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം എന്താ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ബാക്കി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് സമം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റും സോ റേറ്റ് സമയം എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 